हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स सो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं कॉपरेटिंग प्रोसेसेस कॉपरेटिंग प्रोसेसेस क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्या होती है सो so, कंटेंट्स में फर्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट इज कॉपरेटिंग प्रोसेसेस एंड द लास्ट एंड नेक्स्ट पॉइंट विल बी रीजन्स फॉर नीडिंग कॉपरेटिंग प्रोसेसेस कॉपरेटिंग प्रोसेसेस क्यों चाहिए सिस्टम में इसके रीजन्स जो कुछ भी है वो हम जान लेंगे आज सो so, हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि है कॉपरेटिंग प्रोसेसेस कॉपरेटिंग प्रोसेसेस बेसिकली क्या होता है सो इन दिस फर्स्ट पॉइंट इज द कॉन्करेंट प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम मे बी आई द इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और कॉपरेटिंग प्रोसेसेस जो कुछ भी कॉन्करेंट प्रोसेसेस सिस्टम में रन होती है वो एक तो कॉन्करेंट मतलब एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस आपकी रन होगी अभी वो मल्टीपल प्रोसेसेस जो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होती है वो आइदर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होगी या फिर कॉपरेटिंग प्रोसेसेस होगी अभी इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस मतलब क्या और कॉपरेटिंग प्रोसेसेस मतलब क्या प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट इफ इट कैन नॉट अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम मतलब अगर सिस्टम में पांच डिफरेंट प्रोसेसेस कॉन्करेंटली रन हो रही है एग्जीक्यूट हो रही है और वो पांचों प्रोसेसेस अगर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस है तो उन पांचों प्रोसेसेस कोई भी डेटा एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगी उनका एग्जीक्यूशन इंडिपेंडेंटली होगा वो एक दूसरे को ना ही तो अफेक्ट करेगी और ना ही किसी दूसरे प्रोसेस से खुद का एग्जीक्यूशन अफेक्ट होने देगी मतलब वो इंडिपेंडेंट होती है वो ना ही किसी को अफेक्ट करती है और ना ही किसी से अफेक्ट होती है और ऐसी जो प्रोसेसेस है सिस्टम में उनको कहा जाता है इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस दे डू नॉट शेयर एनी टाइप ऑफ डेटा विद अदर प्रोसेसेस प्रेजेंट इन द सिस्टम समझ में आया आपको अ प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट इफ इट कैन नॉट अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाई अदर प्रोसेसेस मतलब जो खुद अफेक्ट नहीं करेगी किसी को और किसी से अफेक्ट भी नहीं होगी Clearly, any process that does not share any data with any other process is independent. मतलब क्या कि जो processes दूसरे processes के साथ data share नहीं करती है ऐसे processes होते हैं independent processes. Now, what is cooperating processes? So, a process is cooperating if it can affect or be affected by other processes executing in the system. मतलब वही पांच processes जो concurrently run हो रही है वो अगर मतलब एक प्रोसेस उसमें से किसी दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट कर रही है और बाकी की प्रोसेसेस से खुद भी अफेक्ट हो रही है तो ऐसे प्रोसेसेस को कॉपरेटिंग प्रोसेसेस कहा जाता है कॉपरेटिंग प्रोसेसेस ऑलवेज शेयर डेटा विद ईच अदर उसी कारण से वो कॉपरेटिंग कही जाती है मतलब अगर कोई प्रोसेस बाकी की प्रोसेसेस को जो बाकी प्रोसेसेस सिस्टम में अवेलेबल है उनको अगर अफेक्ट करती है और उनसे खुद भी अफेक्ट होती है तो ऐसे प्रोसेसेस को हम कॉपरेटिंग प्रोसेसेस कहते हैं वो अभी खुद भी अफेक्ट होगी दूसरों को भी अफेक्ट करेगी मतलब ऑब्वियस है कि वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करती है दैट्स वाई दीज प्रोसेसेस आर नोन एज कॉपरेटिंग प्रोसेसेस द नेक्स्ट पॉइंट इज अभी कॉपरेटिंग और इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस जानने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मेनली एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है विच इज़ अ कॉमन पैराडिगम फॉर कॉपरेटिंग प्रोसेस एक कॉमन एग्जाम्पल है कॉपरेटिंग प्रोसेस का प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम मतलब एक एप्लीकेशन है जो प्रोड्यूस करता रहेगा कुछ पर्टिकुलर आइटम और दूसरा पार्ट होता है कंज्यूमर मतलब जिसने कंज्यूमर प्रोड्यूसर ने जो आइटम प्रोड्यूस किया उसी आइटम को कंज्यूमर कंज्यूम करते रहेगा अभी अ प्रोड्यूसर सॉरी अ प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूसेस इन्फॉर्मेशन दैट इज कंज्यूम बाय अ कंज्यूमर प्रोसेस प्रोड्यूसर ऑलवेज प्रोड्यूसेस द इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यू इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करती रहती है कोई डेटा या फिर कोई आइटम प्रोड्यूस करती रहती है जिसे कंज्यूमर प्रोसेस कंज्यूम करती रहेगी नाउ फॉर एग्जाम्पल अ प्रिंट प्रोग्राम प्रोड्यूसेस कैरेक्टर्स दैट आर कंज्यूम बाय द प्रिंटर ड्राइवर मतलब यहाँ पे प्रिंट प्रोड्यूसर प्रोग्राम हो गया प्रिंट प्रोग्राम जो होता है वो प्रोड्यूसर प्रोग्राम हो गया और जो प्रिंटर ड्राइवर है अभी प्रिंट प्रोग्राम कोई तो कैरेक्टर्स आपके प्रोड्यूस कर करके देगा आपको और उन कैरेक्टर्स को कंज्यूम करने का काम करता है आपका प्रिंटर ड्राइवर ठीक है और फिर वो आपको एक पेज में एक हार्ड कॉपी में वो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं तो यहाँ पे प्रिंट प्रोग्राम प्रोड्यूसर प्रोग्राम हो गया और जो प्रिंटर ड्राइवर होता है वो कंज्यूमर प्रोग्राम प्रिंटर प्रोग्राम कंटिन्यूसली कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करते रहेगा और आपका प्रिंट ड्राइवर प्रोग्राम 
प्रिंट प्रोग्राम ने प्रोड्यूस किए हुए कैरेक्टर्स को कंज्यूम करते रहेगा या फिर एक सेकेंड एग्जाम्पल आप कंपाइलर में प्रोड्यूस असेंबली कोड कंपाइलर असेंबली कोड प्रोड्यूस करता है विच इज़ कंज्यूम बाय एन असेंबलर कंपाइलर असेंबली कोड प्रोड्यूस करता है और असेंबलर क्या करेगा उस असेंबली कोड को कंज्यूम करते रहेगा नाउ टू अलाउ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रोसेसेस टू रन कॉन्करेंटली वी मस्ट हैव अवेलेबल अ बफर ऑफ आइटम्स दैट कैन बी फील्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड एम टीड बाई द कंज्यूमर अभी प्रोड्यूसर ने समझो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस की कोई डेटा प्रोड्यूस किया तो उसको स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज आपको लगता है जिसको हम बफर कहते हैं एक बफर आपको लगेगा और वो बफर को प्रोड्यूसर क्या करेगा फील करते रहेगा इन्फॉर्मेशन से क्योंकि प्रोड्यूसर प्रोग्रा प्रोग्राम का काम होता है इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना ठीक है तो खुद की प्रोड्यूस की हुई इन्फॉर्मेशन से उस बफर को फील करते रहेगा और कंज्यूमर प्रोग्राम क्या करेगा उस बफर में से डेटा खुद कंज्यूम करते रहेगा मतलब उस बफर को एम टी एम टी करते रहेगा ठीक है नाउ अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस वन आइटम वाइल द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग अनदर आइटम प्रोड्यूसर एक टाइम पे एक आइटम प्रोड्यूस करता है और कंज्यूम कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर ने ऑलरेडी क्रिएटेड जो कुछ भी आइटम होगा प्रीवियसली उस बफर में उसको कंज्यूम करते रहेगा ठीक है ऐसा नहीं होता है कि प्रोड्यूसर एक आइटम प्रोड्यूस कर रहा और उसी आइटम को कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा हो ऐसा नहीं होता है नाउ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर मस्ट बी सिंक्रोनाइज इसी कारण क्या होता है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होता है क्योंकि प्रोड्यूसर ने एक आइटम प्रोड्यूस करके रख, अगर रखा है तो तभी जाके कंज्यूमर उस पर्टिकुलर आइटम को कंज्यूम कर सकेगा सो दैट द कंज्यूमर डज नॉट ट्राई टू कंज्यूम एन आइटम दैट हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड इट नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर मस्ट वेट अंटिल एन आइटम इज प्रोड्यूस कंज्यूमर ऐसा कोई भी आइटम कंज्यूम नहीं कर सकता जो अब तक प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस ही नहीं किया हो अगर ऐसी सिचुएशन आई तो कंज्यूमर विल वेट इन्फिनिट टू दी इन्फिनिटी ठीक है नाउ यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम में अनबाउंडेड बफर एंड बाउंडेड बफर अभी अनबाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में क्या है कि बफर के साइज के ऊपर कोई भी प्रैक्टिकल लिमिटेशन नहीं रखा जाता है सी हियर देर आर टू काइंड ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम्स अनबाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड नेक्स्ट विल बी बाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम अभी अनबाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में नो प्रैक्टिकल लिमिट ऑन द साइज ऑफ बफर बफर के साइज पे कोई भी प्रैक्टिकल लिमिट नहीं प्लेस की जाती है नाउ इन दिस केस द कंज्यूमर मे हाउ टू वेट फॉर न्यू आइटम्स कंज्यूमर को नए आइटम्स के प्रोडक्शन के लिए वेट करना पड़ सकता है बट द प्रोड्यूसर कैन ऑलवेज प्रोड्यूस न्यू आइटम्स क्योंकि बफर के साइज के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है तो प्रोड्यूसर उसको जितने चाहिए उतने आइटम्स को डेवलप कर सकता है क्योंकि बफर की साइज उसको जितनी चाहिए उतनी वो एक्सपैंड कर सकता है ठीक है नेक्स्ट केस होता है द बाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम अभी इसमें बफर के साइज पे एक लिमिटेशन रखा जाता है एक फिक्स साइज का बफर ही प्रोड्यूस किया जाता है एंड इन दिस केस कंज्यूमर मस्ट वेट इफ द बफर इज एम ऐसे केस में बफ कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए कुछ नहीं है बफर अगर एम है तो ऐसे केस में कंज्यूमर को वेट करना पड़ेगा एंड प्रोड्यूसर मस्ट वेट इफ द बफर इज फुल अभी बफर का क्या है कि साइज फिक्स है अगर वो बफर फुल हो गया तो प्रोड्यूस नया आइटम प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि अनबाउंडेड में क्या होता है बफर का साइज बफर के साइज पे कोई भी प्रैक्टिकल लिमिटेशन नहीं है तो प्रोड्यूसर कैन क्रिएट एज मच एज आइटम्स एज मच एज आइटम्स ही वॉन्ट टू क्रिएट बट बाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में बफर का साइज फिक्स रहता है तो अगर बफर फुल है तो ऐसे केसेस में प्रोड्यूसर कोई भी नया आइटम प्रोड्यूस नहीं कर सकता द बफर में आइदर भी प्रोवाइडेड बाई ओ एस बफर एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है थ्रू द आई पी सी मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू आपको ओ एस बफर्स प्रोवाइड करेगा या फिर बफर्स आर एक्सप्लिसिटली कोडेड बाई एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या फिर बफर्स एक्सप्लिसिटली कोड किए जाते हैं बाई योर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स नाउ और नेक्स्ट कंटेंट इन टू डेज लेक्चर इज रीजन्स फॉर नीडिंग कॉपरेटिंग प्रोसेसेस व्हाट आर द एग्जैक्ट रीडन्स रीजन्स फॉर रीडिंग नीडिंग द कॉपरेटिंग प्रोसेसेस तो सो द फर्स्ट रीजन इज मॉड्यूलरिटी ना व्हाट डज मॉड्यूलरिटी मीन्स सो मॉड्यूलरिटी इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग कॉम्प्लिकेटेड टास्क इन स्मॉलर सब टास्क कोई एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क आपको सॉल्व करने के लिए दिया तो उसको इजीली आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप उस एक बड़े वाले कॉम्प्लिकेटेड टास्क को सिंपल सब टास्क में आप डिवाइड करते हो और उन सिंपल सब टास्क को 
सॉल्व करना थोड़ा सा इजी जाएगा रादर देन अ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स टास्क ओके नाउ दिस सब टास्क कैन कंप्लीटेड बाय डिफरेंट कॉपरेटिंग प्रोसेसेस और एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स टास्क को जब आप सब टास्क में डिवाइड करोगे तो उन सब टास्क का एग्जीक्यूशन कॉपरेटिंग प्रोसेसेस के थ्रू किया जाता है दिस लीड्स टू फास्टर एंड मोर कंप्लीशन ऑफ द रिक्वायर्ड टास्क ऐसा करने से क्या होगा मॉड्यूलरिटी से क्या होता है कि फास्टर एंड मोर इफिशियंट कंप्लीशन ऑफ यूअर टास्क ठीक है मतलब आपके टास्क फास्ट और मोर इफिशियंट मैनर में एग्जीक्यूट किए जाएंगे सिस्टम में नाउ द नेक्स्ट रीजन फॉर नीडिंग कॉपरेटिंग प्रोसेस इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन दिस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन मल्टीपल प्रोसेसेस कैन बी अकम्प्लिश बाय यूजिंग कॉपरेटिंग प्रोसेसेस सिस्टम में डिफरेंट प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूट होती है सो दे माइट रिक्वायर और दे मे देर इज अ नीड टू शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन दिस मल्टीपल प्रोसेसेस so the next reason is information sharing in this sharing of information between multiple processes can be accomplished using cooperating processes system mein multiple processes ko ek dusre ke sath information share karna pad sakta hai execution ke liye aur ye information sharing ka kaam aapko information sharing ke liye aapko help karta hai cooperating processes this may include access to the same file same files ko access karke dega aapko cooperating processes kyunki cooperating processes always share डेटा विथ अदर प्रोसेसेस नाउ द नेक्स्ट रीजन फॉर नीडिंग कॉपरेटिंग प्रोसेस इज कन्वीनियंस इन दिस द फर्स्ट पॉइंट इज देर आर मेनी टास्क दैट ए यूजर नीड्स टू डू सच एज कंपाइलिंग प्रिंटिंग एडिटिंग एक्सेट्रा नाउ इट इज कन्वीनियंट इफ दिस टास्क कैन बी मैनेज बाय कॉपरेटिंग प्रोसेसेस सिस्टम में कोई भी टास्क सच एज कंपाइलिंग हो गया प्रिंटिंग हो गया एडिटिंग हो गया अगर ऐसे टास्क आप कॉपरेटिंग प्रोसेसेस यूज करके मैनेज करते हो तो वो इजीली और कन्वीनियंटली सिस्टम में मैनेज हो जाते हैं एग्जीक्यूट हो जाते हैं नाउ द नेक्स्ट रीजन इज कंप्यूटेशन स्पीड अप सब टास्क ऑफ अ सिंगल टास्क कैन बी परफॉर्म पैरलरी यूजिंग कॉपरेटिंग प्रोसेसेस एक बड़े वाले कॉम्प्लेक्स टास्क को आप आपने सब टास्क में डिवाइड किया और उनको अगर कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन किया तो क्या होता है कि कंप्यूटेशन स्पीड आपका बढ़ जाता है सी हियर दिस इंक्रीजेज द कंप्यूटेशन स्पीड अप एज द टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड फास्टर मतलब एक बड़े प्रॉब्लम को सिस्टम में एग्जीक्यूट करने से अच्छा है कि उस बड़े प्रॉब्लम को स्मॉलर टास्क में डिवाइड करो और उन स्मॉलर टास्क को कॉपरेटिंग प्रोसेसेस से आप एग्जीक्यूट करो मतलब सिस्टम का कंप्यूटेशन स्पीड आपका अल्टीमेटली बढ़ जाएगा एंड ये तभी पॉसिबल है इफ द सिस्टम हैज मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स अवेलेबल है तभी आप मल्टीपल सब टास्क को कॉन्करेंटली सिस्टम में एग्जीक्यूट करने कर सकते हो विच में अल्टीमेटली इंक्रीज यूअर कंप्यूटेशन स्पीड अप सो ये रहा हमारा कॉपरेटिंग प्रोसेसेस एक टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आई पी सी दैट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए स्टेट्यून हैव अ ग्रेट डे थैंक यू